Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Babalik ako sa aking ipinangako sa una kong review tungkol sa kantang dati. Matapos ang ilang pasakali o side quest, isang Pinoy na kanta, isang lumang Pinoy na kanta ang pag-uusapan natin ngayon. Ang kantang ito ay naging jingle para sa isang ad para magbenta ng toothpaste at niremake ilang taon ang nakalipas para rin magbenta ng toothpaste. At sa episode na ito, susubukan kong sagutin ang isang mahalagang tanong. Kailangan ba natin talaga ng mga remake? Noong 1990, nilabas ang isang ad ng close-up, isang brand ng toothpaste, gamit ang kantang Just a Smile Away. Isinulat ito ni Danny Javier, isa sa mga miyembro ng Apo Hiking Society at kinanta ni Jaime Garchitorena. Nakailang ad din ang close-up gamit ang ganitong estilo. Isang lalaki at isang babae na nahulog ang loob sa isa't isa dahil sa sobrang puti nilang mga ngipin. Habang may romantikong kantang tumutugtog sa background, kasama dyan ang Close to You ni Sam Milby na ginamit noong 2006, ang Just a Smile ni Barbie Almalbis na niremake ilang taon lang ang nakakaraan ng Up Dharma Down. At ang Maybe This Night ng Ben and Ben noong 2019. Bakit ganun? Kapag close-up jingle, dapat mabilis yung kanta. Pero pag usual na kanta ng Up Dharma Down at Ben and Ben, mabagal. Naglabas pa nga noong 2003 ng isang album na puro mga kantang ginamit ng close-up na jingle ang laman. Kasama dyan, sa album na ito, ang Just a Smile Away, I Wanna Get Close, Closer to You, Got to Get Close to You, Close in on Love, Open Parenthesis, They Long to Be, Close Parenthesis, Close to You, With a Smile, Heaven in Your Smile, Smile, at syempre, ang kantang pag-uusapan natin ngayon na ginamit ilang taon lang ang nakalipas pagkatapos ng Just a Smile Away. The closer I get to touching you The closer I get to loving you Give it time, just a little more time So we'll be together Every little smile, that special smile, a twinkle in your eye in a little while. Give it time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Mapapanood nyo sa YouTube yung advertisement kung saan ginamit yung kantang to. At ang sasabihin ko lang sa ngayon ay... Bakit potato quality yung version na nasa YouTube? At least yung full version. Yung in-upload naman ng close-up, putol. Closer You and I, ang pamagat ng kantang ito. Ginawa ni Louis Ocampo ang himig at nilapatan ng salita ni Gina Tabuena Godinez. Si Gino Padilla ang kumanta ng version na ginamit para sa close-up na advertisement. Lumabas ito sa kanyang album na Shifting Gears noong 1990. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumabas si Gino Padilla sa isang commercial o may kinalaman siya sa isang commercial. Noong 1986, nakipag-duet siya kasama si Tina Turner para sa isang Pepsi commercial. Nasa YouTube din ang commercial na yon at isa lang ang sasabihin ko sa ngayon. Napaka 80s ng ad na ito. Sa ad ng close up hindi lumabas si Gino. Nakakapagtaka kasi tignan niyo naman, ang pogi kaya niya. Ang ganda ng mukha. Pero 
hindi siya yung naging leading man. Wala nga siya sa video eh. Wala nga siya doon sa ad eh. Yung boses lang niya. Pang background lang ang boses ng poging si Gino Padilla. Ano ang mga komento ko sa kantang Closer You and I? At least yung version na ginawa ni Gino Padilla. Una, hindi ko alam kung one hit wonder si Gino Padilla. Pinakinggan ko yung Shifting Gears niya na album at bukod sa Closer You and I, wala akong alam tungkol dun sa iba niyang mga kanta. Pangalawa, ang ganda pa rin ang boses niya hanggang ngayon. Pinakinggan ko yung version niya ng kantang ito live uh, sa... <coughs> excuse me, excuse me. Sandali lang, sandali lang. <coughs> Okay. Wish 1075. Kung saan kinanta niya yung version niya. At swak pa rin yung boses niya. Hanggang ngayon, abot pa rin niya yung mga matataas na tono. Ang galing. Parang pinapakinggan mo lang yung album o recorded version. Pangatlo... Paborito kong itong kantang ito dahil sa nostalgia. Dati lagi itong pinapatugtog ng mama ko kasi sikat daw tong kantang to nung nililigawan siya ng tatay ko. Pero hindi na ito maalala ng tatay ko. Tingin ko kinalimutan na niya. Dahil sa overplay nung bata ko, hindi lang ng kantang to pero nung potato quality na advertisement na nasa YouTube, Nagustuhan ko na rin ang Closer You and I. Madaling kantahin ang awit na ito. Maraming matataas na o tono. Pero abot ko naman so kebs lang. Sakto yung tempo, di ako hinihingal. Di ako nauubusan ng hangin. Walang mga birit. Sa mga Pinoy na kanta, madalang o rare yung mga ganitong kanta na balad pero walang mga birit. The song is likable based on its merits. Thematically, Closer You and I is about the feeling of falling in love for a specific person for the first time. Love feels good. This is the same theme behind Taylor Swift's Jump Then Fall and Marie Digby's Say It Again. I like both of those songs for that reason. And that reason, that theme, is also what drives me to like Closer You and I. May halong pag-asa sa kantang ito. Bigyan mo lang ako ng konting panahon at bigyan natin ang isa't isa ng oras para maging malapit tayo sa isa't isa. Hindi para maging tayo, pero para at least kahit man lang maging malapit tayo. Kaya hindi love song itong kantang ito. Not necessarily. Pwede mo rin gamitin tong kantang ito para manligaw eh. May pagsusumamo dito eh. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon para... Magkasama tayo? Di ba ganyan naman ang mga harana? Nanunuyo ka? Uh, in fact, itong Closer You and I, malapit siya sa isa pang kanta na mula sa 90s na gusto ko rin. Na mula sa isang banyagang banda. Yung To Be With You ng Mr. Big. Waited on a line of greens and blues Just to be the next to be with you. The beat of Closer You and I is slow, but it's fine for me. After all, building intimacy with someone cannot be rushed. It requires a lot of patience and a lot of perseverance and determination. The song's slow melody captures this message. Trust me, it can be worse, as we'll see shortly. Disclaimer muna. Di porket remake 
ayaw ko. May mga kanta akong gusto na mas maganda para sa akin yung remake kesa sa original. Pag-usapan natin yung mga kantang yun balang araw. Sabi ko sa review ko ng kantang dati na ayoko ng mga sapi na kanta. Siguro dapat linawin ko yon. Ayoko sa mababagal na kanta. I do not like slow songs. Di porket sapi, ayoko sa kanya. Pwede siyang maging sapi na kanta, pero kung mabilis siya, kung may catchy beat siya, kung hindi siya dragging, magugustuhan ko siya. Pero sa ngayon, wala akong ma-recall na sapi song na gusto ko. Pero mga mababagal na kanta, sa kabuuan o in general, hindi ko gusto. Di naman ako makakasayaw sa kanila. Kadalasan ang mga mensahe ng mga mababagal na kanta ay malungkot. Malungkot na nga akong tao, malungkot papapakinggan ko. Hindi naman ako sa distanu, but you can find a playlist of my favorite songs online here on YouTube. And it has a lot of slow songs. Mainly, the reason is nostalgia, like Gino Padilla's Closer You and I. But I also have there in my playlist slow songs that have an energetic rock beat or guitar solo. You know, slow songs that make you feel alive, that are engaging, or at least keep you awake. Kaya gusto ko yung sandala ng Six Cycle Mind. At pati na rin yung Torete. Hindi yan, hindi yan. Gusto ko yung version ng Moonstar 88. Uh... Ganito. Gusto ko si Maish para sa migraine. Pero para sa Torete, si Acel pa rin. Yan. Pero itong remake ng Sponge Cola, ng Closer You and I, para din sa Close Up. <sighs> Nang una kong pinakinggan ang remake na ito para gawin ang review na pinapanood nyo ngayon, pakiramdam ko inaantok ako. Bored na bored ako. Scroll lang ako ng scroll sa comment section habang inaantay na matapos yung kanta. Uh, hindi pa ba tapos to? Bagal naman, oh. Uh, hindi pa ba tapos? Di ko alam bakit mabagal na tempo yung pinili ng sponge cola para dito. Yan nga yung napansin ko sa sponge cola, eh. Mahilig sila sa mababagal na kanta. Kahit yung isa kong gustong kanta ng sponge cola na mabagal, yung makapiling ka, mabagal din eh. Pero, at least yung makapiling ka, pwede kang sumabay sa chorus. Pwede kang sumabay sa musika. Sa pagpatak ng bawat sandali, bawat sandali, nakatikom lagi ang aking mga labi. Pero itong Closer You and I, The closer I get to touching you. Ano nga ba'ng tinutugtog ko ulit? Kalimutan ko na. Morning! Kaya rin naman ng sponge cola ang mabibilis na kanta. Sa katunayan nga, may isa akong paboritong kanta ng sponge cola na mabilis yung bite. Eh. Ito yung kantang tambay na lumabas noong 2012 yata. Alive, buhay, energetic ang tunog. Gusto ko yung lyrics... Tungkol sa uh, hanging together, uh, well, tambay, 
at least magkakasama kayo. Gusto ko itong kantang to, hindi lamang dahil sa music video na ito na Back to the Future ang vibes. Lyrics-wise, there are no changes. So we have nothing to talk about. It's essentially the same song, words-wise. So, are remakes necessary? Kailangan ba natin ang mga remake? I cannot answer that question in general terms. But what we can do is to make a hypothesis based on this remake by Sponge Cola of Closer You and I. Para sa akin, hindi kinailangan itong remake na ito. Wala itong dagdag na bago sa halip tinatanggal nito yung mahika o magic na meron doon sa original. Musika lang yung pinag-uusapan natin. I'm not going to review the ad or the promotional material that Close Up made using Sponge Cola's remake. I reserve any further comment on that. On the song, let me repeat. This remake of a jingle for a toothpaste ad adds nothing but instead takes away the magic from a classic jingle also used for a toothpaste ad. Sponge Cola's version is forgettable, sadly. And I think you won't know that it even exists until I brought it up in this video. Kahit yata Sponge Cola, hindi nila alam na ginawa nila ito ng remake. Hindi ako masosorpresa kung totoo nga itong haka-haka ko ngayon. Oo nga pala, hindi nga pala tayo, hanggang dito na lang ako, nangangarap na mapasayo. Pindutin niyo rin yung batingaw sa baba para masabihan kayo pag may bago akong upload. At comment naman kayo sa baba, let's keep the discussion rolling, let's keep the ball rolling. Hanggang sa muli, paalam.